ఢిల్లీలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది పర్యావరణ కాలుష్య నివారణ నియంత్రణ మండలి నవంబర్ ఐదు వరకు ఎలాంటి భవన నిర్మాణ కార్యకలాపాలు చేయరాదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది మరోవైపు ఢిల్లీలో గురువారం అర్ధరాత్రి అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం చేరింది మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సతీష్ ఢిల్లీ నుంచి అందిస్తారు సతీష్ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది పర్యావరణ నియంత్రణ మండలి బోర్డు ప్రస్తుతం మనం ఇండియా గేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నాం నిత్యం వందలాది మంది మనుషులతోనే రద్దీగా ఉండి ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక్కసారిగా పొగతో అదేవిధంగా కాలుష్యంతో పూర్తిగా నిండిపోయిందని చెప్పవచ్చు ప్రస్తుతం మనం రాష్ట్రపతి భవన్ని విజువల్స్లో చూపిస్తున్నాం విజువల్స్ కనీసం నిత్యం రాష్ట్రపతి భవన్ సాధారణ సమయాలలో రాష్ట్రపతి భవనం అదేవిధంగా నార్త్ బ్లాక్ సౌత్ బ్లాక్ ఏరియాలంతా కూడా కంటికి క్షుణ్ణంగా కనిపిస్తాయి కానీ గత దీపావళి పండుగ నుంచి కూడా కాలుష్యం అత్యధిక సంఖ్యలో నమోదు కావడం ఢిల్లీలో పూర్తిగా ఇక్కడ కాలుష్యం పెద్ద ఎత్తున నిండిపోయిందని చెప్పొచ్చు మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నాం ఎక్కడ చూసినా కూడా కనుచూపు మేరంతా కూడా కాలుష్యంతో నిండిపోయిన ప్రదేశమే కనిపిస్తుంది మనకి పూర్తిగా మనం చూడొచ్చు రాష్ట్రపతి భవన్ అదేవిధంగా పార్లమెంటు హౌజ్కు అతి సమీపంలో మనం ప్రస్తుతం విజువల్లో చూపిస్తున్నాం పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ కాలుష్యంతో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ పూర్తిగా నిండిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేర కూడా కాలుష్య నియంత్రణ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది బాణ సంచాలు ఎలాంటివి కూడా పేల్చకూడదు దీపావళి ఫ్రెండ్లీ నేచర్కు సంబంధించిన కాకర్షణ పేల్చాలని నినాదాలు ఇచ్చినప్పటికీ చాలామంది వాటిని పాటించినప్పటికి కూడా అది మేర అది పెద్దగా యొక్క పని చేయలేదని చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం చూడొచ్చు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మాస్కులు ధరించే ఇంట్లో బయటికి వెళ్తున్న దృశ్యాలను చూస్తున్నాం పూర్తిగా ఇండియా గేటు అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి భవన్ ప్రాంతాలలో కూడా చూడొచ్చు మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నాం ఎక్కడ చూసినా కానీ పొగ పొగ మంచుతో అదేవిధంగా కాలుష్యంతో పూర్తిగా నిండిపోయిన ప్రదేశాలు కనిపిస్తున్నాయి మాస్కులు ధరించి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా బయటకు వస్తున్న విజువల్స్ కూడా చూడొచ్చు ఇదే విధంగా ఉండి మరికొద్ది రోజులు కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు ఏకంగా పర్యటించింది గత ఎన్నడూ లేని విధంగా దేశ రాజధానిలో పొల్యూషన్ అత్యధిక స్థాయిలో పోయింది డేంజర్ లెవెల్స్కు పోయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు ఉదయం కూడా ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అదేవిధంగా పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలందరికీ కూడా మాస్కులు ధరించాల్సిందిగా వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రీ మాస్కులను ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా కూడా కొన్ని పాఠశాలలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇప్పుడు చూస్తున్న మనం విజువల్స్లో పెద్ద ఎత్తున గతంలో చూసుకున్నా కూడా ఏడాది పొల్యూషన్ తక్కువ ఉందని ప్రభుత్వం చెప్పినప్పటికీ కూడా పెద్ద స్థాయిలో కూడా ఆ ప్రభావం చూపలేదు అంతకు మించే డేంజరస్ లెవెల్లో పొల్యూషన్ పై స్థాయిలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇదే విధంగా పొల్యూషన్ మరో కొన్ని రోజులు కూడా కొనసాగుతుంది చెప్పారు ప్రధానంగా డాక్టర్లు అదేవిధంగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారంటే ఎవరైనా కానీ బయటకు వచ్చినప్పుడు మాస్కులు ధరించాలని చెప్తున్నారు ప్రధానంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీపై కాలుష్యం ఇంత మేర ప్రభావం చూపడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే పక్కనే ఉన్న హర్యానా పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో ఏదైతే పంట పొలాలను కాలుస్తారో ఆ పంట పొలాల్లో పూర్తిగా ఆ వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్ల ఆ వ్యర్థాలతో వచ్చిన కాలుష్యం కూడా దేశ రాజధానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం నవంబర్ ఐదో తేదీ వరకు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణం చేయించకూడదు ఢిల్లీలో ప్రతి చోట కూడా కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణాన్ని ఆపాల్సిందిగా వెంటనే ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూసుకుంటే పెద్ద సంఖ్యలో మనకు మనతో మాట్లాడింది కూడా ఇక్కడ కొంతమంది ఢిల్లీ వాసు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం పొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఢిల్లీలో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం అప్పు క్యా లగ్రి ఆ ఇండియా గేట్ పై యాపై గుమ్రనే కైస లగ్రి అబి టైం కి కాలం ఆజ్ యాపై ఆయే హం లేకిన్ దేఖ్ కే బోతి खराब हालत दिल्ली की हो चुकी है पोल्यूशन के तौर पे और यहाँ पे मतलब विजिबिलिटी देख लो यहाँ से इंडिया गेट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति भवन भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो लोगों की लाइफ मुश्किल होने वाली है तो लोगों को अब थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए मेरे साथ गवर्नमेंट को क्या सजेशन दे रहे हैं क्या प्रिकॉशन लेना है पोल्यूशन कंट्रोल करने का गवर्नमेंट को एक तो यही दिवाली पर जैसे प्रिकॉशन लिया गया लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और लोगों को खासकर जागरूक होना पड़ेगा गवर्नमेंट केवल रूल बना सकती है लेकिन फॉलो तो लोगों को ही करना होगा लोगों को जागरूक होगा अपनी तरफ अपनी तरफ से उनको होना पड़ेगा పెద్ద ఎత్తున చెప్తున్నాను ఒకటి కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడంలో బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటుగా ప్రజల పైన కూడా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని అనుసరించాల్సింది ఉంటుందని కూడా ఇక్కడ ఉన్నవారు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు ప్రధానంగా దేశ రాజధానిలో ఉన్న ప్రతి స్కూళ్ళకు కూడా సెలవులు కూడా ప్రకటించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంత భయంకరమైన స్థితిలో కూడా పొల్యూషన్ లేదని ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పుడు కూడా గతంలో మించి దీపావళి పండుగ బాణ సంచాలన్నీ కూడా పేల్చకున్నప్పటికీ కూడా అంతకు మించిన స్థాయిలో కాలుష్యం దేశ రాజధానికి అమ్మేసిందంటే ఎంత ప్రమాద స్థాయిలోకి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వెళ్ళింది ఓ డేంజర్స్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిందని చెప్పు గతంలో సుప్రీంకోర్టు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేస